നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഫിസിക്സിലെ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ അതിൻ്റെ പേര് റിഫ്ലക്ഷൻസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്ഷൻസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൽ ഫിസിക്സിൽ ഇനി റിഫ്ലക്ഷൻസ് പഠിക്കും റിഫ്രാക്ഷൻസ് പഠിക്കും ഡിസ്പേഷൻസ് പഠിക്കും ഡിഫ്രാക്ഷൻസ് പഠിക്കും ഇങ്ങനെ പലതും പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പം ഓരോ വേർഡിനും അതിൻ്റെതായ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ റിഫ്ലക്ഷൻസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആണിത് നോക്കാം നമുക്ക് ഒരു സാധാരണ മിററുകളെ കുറിച്ച് പറയാം അപ്പോൾ ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കുറേ മിററസിനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഇതിൽ കുറേ ചിത്രത്തിൽ മിററുകൾ കണ്ടിട്ട് ഈ മിററുടെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നമ്മൾ പറയാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതിൽ ലൈറ്റിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻസ് ആണ് പഠിക്കുന്നതെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ ചിത്രം കുറിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ പ്രധാനമായിട്ടും എത്ര വിധത്തിൽ മിററുണ്ട് രണ്ട് വിധത്തിലാണ് മിററുള്ളത് ഒന്ന് പ്ലെയിൻ മിറർ എന്നും രണ്ടാമത്തത് സ്പെരിക്കൽ മിററേഴ്സ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു ഈ സ്പെരിക്കൽ മിററേഴ്സിൻ്റെ തന്നെ തന്നെ രണ്ടാമതും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോൺഗെയിം മിറർ എന്നും കോൺവെക്സ് മിറർ എന്നും ഓക്കെ മനസ്സിലായാലോ അപ്പോൾ സ്പെരിക്കൽ മിററേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള കോൺഗെയിം മിററും കോൺവെക്സ് മിററിനും എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്പെരിക്കൽ മിററേഴ്സ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം അത് അതൊരു സ്പിയറിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് കോ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്പെരിക്കൽ മിററേഴ്സ് എന്ന ആ പേര് തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നോക്കാം ഈ പ്ലെയിൻ മിററേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ എന്താണുള്ളതെന്ന് ഈ പ്ലെയിൻ മിറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊരു മിററിനെയും നമുക്ക് അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് താഴെ എങ്ങനെ ഡോട്ടർ ലൈൻസ് കാണിക്കുന്നില്ലേ അതങ്ങനെ വര വരയായിട്ട് ഡോട്ടർ ലൈൻസ് കാണിക്കുന്നില്ലേ അപ്പോൾ ഏതൊരു മിററിനെയും നമ്മളിങ്ങനെ ഡോ ഇതായിട്ട് ഷെയ്ഡഡ് ലൈൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അർത്ഥം അവിടെ എന്താണ് ഒരു മിറർ ആണെന്ന് സിമ്പിൾ ഉള്ള സിമ്പിളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊരു പ്ലെയിൻ മിററാണ് പ്ലെയിൻ മിറർ പ്ലെയിൻ മിററിലേക്ക് ഒരു റേ ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് പതിക്കുകയാണ് ആ പതിക്കുന്ന റേസിനെ ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ റേനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണിത് ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ ഓക്കെ അതേപോലെ ഒരു മിററിൽ നിന്ന് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന അത് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന റേസിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണെന്ത് റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഓക്കെ ഇനി ഈ നമ്മുടെ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേയും അതുപോലെ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേയും റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേയും കൂടി മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ പോയിൻ്റ് ഓ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് അല്ലേ ആ ഓ ഒരു ഓ എന്ന പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് എന്താണ് ഏത് ഏതിനെ പ്ലെയിൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന ഒരു റേ രേഖ അതാണ് ഇമാജിനറി റേ ആണ് രേഖയാണ് എന്ത് നോർമൽ നോർമൽ അപ്പം ഈ കേസിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ എ ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ ആണ് ഒ ബി എന്ന് പറയുന്നത് റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ ആണ് അതുപോലെ ഒ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലുമാണ് ഇനി അത് കൂടാതെ നോർമലും ഇൻസിഡൻറ്റ് റേയും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളാണ് നോർമലും ഇൻസിഡൻറ്റ് റേയും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻറ്റ് അഥവാ ഇൻസിഡൻറ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഐ ഓക്കെ അതുപോലെ നോർമലും റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേയും നോർമലും റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേയും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ എന്താ നോർമലും റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേയും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളാണ് എന്ത് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ആംഗിൾ അഥവാ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻസ് എന്ന് പറയും നോർമലും റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേയും കൂടി തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഓർ എന്താണ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ആംഗിൾ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു ഒന്ന് ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു ഇൻസിഡൻറ്റ് ആംഗിൾ എന്താണ് പഠിച്ചു റിഫ്ലക്റ്റഡ് ആംഗിൾ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു പിന്നെ നോർബലും അപ്പോൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ പ്രത്യേകം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെ ഇന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇതാ വെൻ എ ലൈറ്റ് ഈസ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഫ്രം എ സ്മൂത്ത് സർഫസ് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ആൻഡ് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻസ് ആർ ഈക്വൽ ആ നമ്മുടെ ഇവിടെ കേസിൽ നമ്മൾ പറയുന്നേ ഒരു റിഫ്ല എന്താണ് സ്മൂത്ത് സർഫസ് ആണെങ്കിൽ സ്മൂത്ത് സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ പല വിധത്തിൽ സർഫസുകളുണ്ട്
angle of incidence is the smaller tri. Reflected angle or angle of reflection is the R. Now, smooth surface angle I is equal to R. I That's the other principle. Okay. R equal. The incident ray and the reflected ray and normal uh, to the surface are in the same plane. A the plane is the incident ray. Incident ray is the same. 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 That's why the reflected ray is reflected ray. That's why the is normal. Normal is normal. That's why the plane of surface. This plane is the plane mirror. This plane mirror is the plane mirror. This plane is the main plane. This the same plane. This is the mirror in the surface. This is the beam of light inside two surfaces. Different properties. The incident rays are different properties. The beam of light. We have to light. We have to use a ray. 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 We can learn how to 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 Incident angle and reflected angle are same. Then we can predict this. This is the same thing. The incident angle is the same reflected angle. Then we can do all the plane. Parallel light beam of light is the same parallel light. This is the same thing. This is the same thing. This is the same thing. But the ray is equal to the parallel light. That's why the parallel light is equal to the parallel light. The parallel light is equal to the parallel light. Now, we will predict the image form. 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 Uh, reflections okay ingane ulladine nammal endu parayunu regular reflection okay ini adutha endana or smooth surface alla or rough surface aanu jerika rough surface like vannu padichittundengil ella ella angle incident angle um reflected angle um inda irikkum incident angle um reflected angle engil vyathasthama irikkum adu kondu thanne Tham padichiri kita ray, apabila engkau ada parallel light atau, beranda incident ray engkau lok incident ray lalu parallel light a beri. Pasal reflected ray sokyo, palas talat itu, engkau tak kita titi terkaya, engkau tak titi terkaya, engkau tak titi terkaya, engkau tak beranda engkau tak titi terucu fogan chance ni. Le, apabila pertengah mai teri angle lalu le, nama kita diam betul lah. Ida reflect je ina dah itu nama kita kana betul lah. Orang bertiga angle, orang bertista angle, incident angle, reflected angle, bertista macam itu. Aduh, kau tu mana nama kau berada di sini? Aduh, kau tu nama kau berada di sini? Orang image form sih, apa tu tidak? Le, apa angin yang dah ada reflectionnya itu baru itu irregular reflection. Yang mana irregular reflection? Yang mana irregular reflection? Irregular reflection itu apa? Le, ini ini angin yang lain ini baru tu perih betul betul kita ni. Adakah yang mana? Yang mana? Scattered reflection. Apa irregular reflection um, scattered reflection um, orang ni ni ana. Okay. Kalau ayat smooth rough surface lekik, incident, satu beam of light pada kiri ana gel, adun dayum, adu pohon ada, satu different, oh, semua vertista vertista macam itu lah, reflected angle lah ana pohon. Adu orang tu dah nampak image form je ambet tu lah. Apa ingat ni ada guna reflection asa parah ina peran ana. Irregular reflections or Scattered reflections. And then scattered reflections. Reflections.
നോക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ അതായത് ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ കേസിൽ നോക്കാം അതിൻ്റെ ഏതാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ കേസിൽ എന്താണ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ കേസിൽ എന്താണ് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടാവില്ലേ അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ലൈറ്റ് വന്ന് പതിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ലൈറ്റ് ഈസ് സ്കാറ്റേഡ് ലൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും സ്കാറ്റർ ചെയ്യും അതായത് അതിൽ ഈ ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിളൊക്കെ റഫ് റഫ് സർഫസ് ആയിക്കല്ലേ ഉണ്ടാകും മിക്കവാറും അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇത് വന്ന് പതിക്കുമ്പോൾ ലൈറ്റ് വന്ന് പതിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇതെല്ലാം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എൻ്റെ ആംഗിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ റിഫ്ലക്ടഡ് ആംഗിളിലായിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യുക അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും സ്കാറ്റേഡ് റിഫ്ലക്ഷൻസ് നടക്കും സ്കാറ്റേഡ് റിഫ്ലക്ഷൻസ് ആയിരിക്കും അവിടെ നടക്കുക അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ അത് ഇന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ ബൈ എ പ്ലെയിൻ മിറർ അത് നമ്മൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ഒന്നായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ എത്ര വിധത്തിലുള്ള മിറേഴ്സ് പഠിച്ചു ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണ് പ്ലെയിൻ മിറർ ഉണ്ട് കോൺഗേവ് മിറർ ഉണ്ട് കോൺവെക്സ് മിറർ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ ബൈ എ പ്ലെയിൻ മിറർ ആണ് ഓക്കെ നോക്കാം ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഈ പ്ലെയിൻ മിററിൽ എവിടെയാണ് ഇമേജ് അഥവാ പ്രതിബിംബം കാണപ്പെടുക എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പറയുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒറ്റ ലൈറ്റ് ആയിരുന്നില്ല പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതിന് പകരം ബീം ഓഫ് ലൈറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അതിൽ തന്നെ രണ്ട് റേ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം എന്നാണ് രണ്ട് റേ എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഇവിടെ ഒരു ടോർച്ച് ആണെന്ന് വിചാരി ഞാൻ അവിടെ കൈ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതിന് പകരം ഒരു ടോർച്ച് ആണ് അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് വിചാരിക്കുക ആ ടോർച്ചിൽ നിന്ന് അതൊരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ആണല്ലോ ആ ടോർച്ചിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് എവിടെ വന്ന് പതിക്കും ഇതേപോലെ എവിടെ വന്ന് പതിക്കും ഈ മിററിൽ വന്ന് പതിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ആ വന്ന് പതിക്കുന്ന അതായത് ഓ എന്ന പോയിനാണ് ഒബ്ജെക്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഉദ്ദേശിക്കുക ഓ എന്ന് എവിടേക്ക് വന്നിരിക്കും ഒ എയും ഒ ബി ഒ എയും ഒ ബി എന്താണ് നമ്മുടെ ഒ എയും ഒ സോറി ഒ എയും ഒ സിയും എന്താണ് നമ്മുടെ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ ആണ് ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ ആണ് അവിടെ നിന്ന് എ ബിയും സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എ ബി ആൻഡ് സി ഡി എ ബി ആൻഡ് സി ഡി ഇതാ എ ബി ആൻഡ് സി ഡി എന്താണ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും പറ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻസിഡൻറ്റ് ആംഗിളും റിഫ്ലക്റ്റഡ് ആംഗിളും എന്താണ് സെയിം ആണ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ആംഗിളും റിഫ്ലക്റ്റഡ് ആംഗിളും എന്താണ് സെയിം ആയിരിക്കും ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സ്മൂത്ത് സർഫസ് എന്ന് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവും ഇവിടെ രണ്ടും സ്മൂത്ത് സർഫസ് ഇത് സ്മൂത്ത് സർഫസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇൻസിഡൻറ്റ് ആംഗിളും റിഫ്ലക്റ്റഡ് ആംഗിളും സെയിം ആയിരിക്കും അല്ലേ ഇനി ഇവിടെ എ ബി എ സി എന്ന് നിന്നും നേരെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ എ എക്സ് സി വൈ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഇമേജ് എവിടെയാണ് ഫോം ഇവിടെ തട്ടി തെറിക്കണില്ലേ തട്ടി തെറിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ബി എ എന്ന് എ ബി എന്ന് പറയുന്നതിൽ ബി എ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് വരയ്ക്കുക എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും എവിടെ ചെയ്യും ഒരു പോയിൻറ്റിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുമല്ലോ അതേപോലെ ഡി സി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താൽ അവിടേക്ക് ഒരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യുമല്ലോ ആ പോയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ആണ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുക അതായത് ശരിക്ക് ആ അതിന് പുറത്തേക്ക് എന്ത് വരില്ല ഇമേജ് എന്ത് ഈ ലൈറ്റ് എവിടേക്ക് വരില്ല ഈ ലൈറ്റ് മിററിന് ബാക്കിൽ വരില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇമാജിൻ ചെയ്യാണ് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു ഡോട്ടർ ലൈൻ അപ്പം കണ്ടോ അവിടെ അതിലൊക്കെ ഡോട്ടർ ലൈൻസ് ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒ എയും ഒ സിയും അതേപോലെ ബി എ ബിയും സി ഡിയും ഒക്കെ ഡാർക്ക് ലൈൻ ആണെങ്കിൽ എ എക്സ് സി വൈ അല്ല സി വൈ അതുപോലെ എ ഐ സി ഐ എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ ഡോട്ടർ ലൈൻ ആണ് അതായത് ശരിക്കും അങ്ങനെ ലൈൻ ഇല്ല അത് ഇമാജിൻ നമുക്ക് വരച്ച് അവിടെ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയ
റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ കയ്യിൽ തട്ടി റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നേരെ മിററിലേക്ക് വരും അല്ലേ മിററിലേക്ക് വരും വല്ലടോ നമ്മുടെ ഒരു വസ്തുവിനെ കാണണമെങ്കിൽ ആ വസ്തുവിലേക്ക് ലൈറ്റ് തട്ടി തെറിച്ചിട്ട് നമ്മളെ കണ്ണിലേക്ക് വന്നാലേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അതേപോലെ അതിന് പകരം ആ അവിടെ സോഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റിന് പകരം നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അവിടെ ഒരു എന്ത് കൊടുത്തു ഒരു ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് കൊടുത്തു ഓക്കെ അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നേരെ വന്ന് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതേ പർപ്പസ് പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ മനസ്സിലായാലോ അപ്പം പി ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലെയിൻ മിററാണ് നമ്മൾ കണ്ണ് കൊടുത്ത് ഇതിലൂടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മിറർ ഇമേജ് അവിടെ ആയിരിക്കും ഈ മിററിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ അതായത് പുറകിലായിട്ടായിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഓക്കെ അതായത് പോയി കാണാം ഓക്കെ മനസ്സിലായാലോ അപ്പം എ ബി സി ഡി ഡോ അപ്പം എ ബി സി ഡി നമുക്ക് വരച്ചു അത് നീറ്റി വരച്ചെടുത്തു അല്ലേ അപ്പം ഇനി കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി പറയാം ദി ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ മിറർ ടു ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ആൻഡ് ദ ഇമേജ് ഫ്രം ദ മിറർ ദി ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ മിറർ ആൻഡ് ഒബ്ജെ ടു ദ ഒബ്ജെ ആ അതിവിടെ നോക്കാം ഒബ്ജക്റ്റും മിററും തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന ഡിസ്റ്റൻസും ഇമേജും മിററും തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന ഡിസ്റ്റൻസും ഒബ്ജക്റ്റും മിററും തമ്മിലുണ്ടാകും അതായത് ഒബ്ജക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഇത് അവിടെ കിടക്കുന്നത് അല്ലേ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇതാണ് ഇതാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് അല്ലേ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഇത് ഇതും മിററും തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന ഒബ്ജെ മിററും തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന ഡിസ്റ്റൻസും അതുപോലെ ഇമേജ് ഇതാ ഇമേജാണിത് ഇതും മിററും തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന ഡിസ്റ്റൻസും മിററും തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് ഇമേജും മിററും തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് സെയിം ആയിരിക്കും ഒബ്ജക്റ്റും മിററും തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന ഡിസ്റ്റൻസും ഇമേജും മിറർ തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് സെയിം ആയിരിക്കും അത് എൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് രണ്ടാമത്തത് ദ ഇമേ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഇമേജ് റിയൽ ആണോ വെർച്വൽ ആണോ അപ്പോൾ എന്താണ് റിയൽ എന്താണ് വെർച്വൽ എന്ന് അറിയണം റിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്തൊരു സ്ലൈഡിൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി വ്യക്തമായിട്ട് പറയാം ഈ ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് ആ റിയൽ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് മനസ്സിലായി കിട്ടിക്കോളുന്നില്ല അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് റിയൽ എന്താണ് വെർച്വൽ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പറയുന്നുണ്ട് നോക്കാം റിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ട് നമ്മൾ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേയും രണ്ട് ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ മുഖാന്തരമാണ് നമുക്കൊരു ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് ഇൻസിഡൻറ്റ് റേസ് എല്ലാം കൂടി ഇതിൽ മിററിൽ തട്ടിയിട്ട് തെറിച്ചു പോകും രണ്ട് ഇൻസിഡൻറ്റ് റേസ് എന്ത് ചെയ്യും മിററിൽ തട്ടിയിട്ട് തെറിച്ചു പോകും അത് അതാണല്ലോ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേസ് ഈ രണ്ട് റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേസ് കൂടി മീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആണ് നമുക്കൊരു ഇമേജ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇമേജിനെ റിയൽ ഇമേജ് എന്ന് പറയും ഒന്നുകൂടി പറയാണ് ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അല്ല അല്ല സോറി ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നാണ് ലൈറ്റ് ഏതിലേക്ക് പ്ലെയിൻ മിററിലേക്ക് വന്ന് പതിക്കുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നാണ് ലൈറ്റ് അത് അപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാണ് ഈ കൈ എന്നൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് നേരെ കൈ എവിടേക്കാണ് മിററിലേക്ക് ലൈറ്റ് പതിക്കുന്നു ആ ലൈറ്റിന് ആ റേനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ എന്ന് പറയുന്നു അല്ലേ ഈ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേയിൽ നിന്ന് പിന്നെ ആ മിററിൽ നിന്ന് തട്ടി തെറിച്ചു പോകുന്ന റേസിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ എന്ന് പറയുന്നു അല്ലേ ഈ റേ ഞാൻ പറയുന്നല്ലോ എന്താ പറഞ്ഞല്ലോ ഇനി പ്ലെയിൻ മിററിന് പകരം ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു കോൺഗെയിം മിററോ അല്ലെ കോൺവെക്സ് മിററോ ആണ് വിചാരിക്കുക ഒരു എന്താണ് ഒരു കോൺകെയിം മിററോ ഒരു കോൺവെക്സ് മിററാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക കോൺകെയിം മിററോ അല്ലെ കോൺവെക്സ് മിററോ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടെ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേസ് വ്യത്യസ്തമായിട്ടായിരിക്കും പതിക്കുക നമ്മളത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു റഫ് സർഫസിലാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോൺകെയോ കോൺവെക്സ് മിററുകളിലെ സർഫസിലാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേയും റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേയും എന്തായിരിക്കില്ല സെയിം ആയിരിക്കില്ല നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തട്ടി തെറിക്കുന്ന റേസ് എന്തായിരിക്കും തട്ടി തെറിക്കുന്നത് അതായത് ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ എങ്ങനെ വന്നു വരിച്ചു രണ്ടും വന്നു കൂട്ടി ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടി മുട്ടിയിട്ട് ഒരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഇമേജസിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് റിയൽ ഇമേജ് എന്നാൽ കൂട്ടി മുട്ടാതെ അത് രണ്ടും വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് പോകുന്നത് അതായത് ഇവിടെ
രണ്ട് റേ തമ്മിൽ കൂട്ടി മുട്ടാതെയാണ് കൂട്ടി മുട്ടാതെ നമ്മൾ അത് എന്താണ് ഇമേജിനെ അല്ല മിററിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്തിട്ട് ഡ്രോ വരച്ച് എടുക്കുന്ന ഇമേജസ് ആണെന്ത് വിർച്വൽ ഇമേജ് അപ്പം വിർച്വൽ ഇമേജ് മിക്കവാറും എന്താണ് മിക്കവാറും ഉണ്ടാകുക ഈ മിററിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുക അതായത് കൂട്ടിമുട്ടണ്ടേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും മിക്കവാറും ഉണ്ടാകുക ഓക്കെ അപ്പോൾ വെർച്വൽ ഇമേജ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ ഒരു കോഡ് ഇത് മനസ്സിൽ പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ റിയൽ ഇമേജ് എന്താണ് വെർച്വൽ ഇമേജ് എന്താണ് നോക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഇത് ഒരു പ്ലെയിൻ വിററിൻ്റെ കേസിൽ അതെന്താണ് കോ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേയും റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേയും സെയിം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കൂട്ടിമുട്ടാതെ ഇതേപോലെ പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്ന ഇമേജ് എന്താണ് റിയൽ ഇമേജ് അല്ല എന്താണ് വിർച്വൽ ഇമേജ് ആണ് റിയൽ ഇമേജ് അല്ല എന്താണ് വിർച്വൽ ഇമേജ് ആണ് ഒരു പ്ലെയിൻ വിറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടെ കിട്ടുന്ന ഇമേജ് വിർച്വൽ ഇമേജ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇനി മൂന്നാമത്തത് എന്താണ് നോക്കാം ആ ദ സൈസ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് നിങ്ങൾ ഒരു പ്ലെയിൻ മിററിൽ നിങ്ങൾ മുന്നിലൊരു കണ്ണാടി ഉണ്ടായില്ലേ ഇപ്പോൾ രാവിലെ മുഖം നോക്കാൻ നോക്കുന്നത് ആ കണ്ണാടിയിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സൈസ് അതേപോലത്തെ സൈസ് തന്നെ ആയിരിക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കാണാൻ പറ്റുക അല്ലേ അത് നമുക്ക് ഒരു എല്ലാവരും പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് അതേ സൈസ് തന്നെ ആയിരുന്നു നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക കാരണം നമുക്ക് നമ്മളെ ബോഡിയെ ശരിക്കും കാണാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും നമ്മൾ അതേ ഇമേജ് സൈസ് തന്നെ ആയിരിക്കും അത് എന്ത് ചെയ്യുക ആ പ്ലെയിൻ മിററിലും കാണാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഇതാ ദ സൈസ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് ഈസ് ഈസ് എന്താണ് സെയിം ഇത് ഇമേജിൻ്റെ സൈസ് എന്താണ് സെയിം ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്ന് പഠിച്ച എന്താണ് ഒരു പ്ലെയിൻ ഒരു മിറർ പ്ലെ മിററുകൾ എത്ര വിധത്തിലുണ്ട് മൂന്ന് വിധത്തിൽ പ്ലെയിൻ മിറർ സ്പെരിക്കൽ മിറേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഇതുണ്ട് രണ്ടെണ്ണമായിട്ട് തിരിച്ചു ആ സ്പെരിക്കൽ മിറേഴ്സിന് രണ്ടാമത് പിന്നെയും ക്ലാസ് ചെയ്തു കോൺകെയും മിററും കോൺവെക്സ് മിററും ഒന്ന് പഠിച്ചു അപ്പം പിന്നെ നമുക്ക് ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ എന്താണ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ എന്താണ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ആംഗിൾ എന്താണ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ആംഗിൾ എന്താണ് നോർമൽ എന്താണ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ആ പിക്ചറിലൂടെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ നമുക്ക് ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ ആണ് പഠിച്ചത് ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ്റെ കേസിൽ പ്ലെയിൻ മിററിൻ്റെ കേസിലാണ് ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ അതിന് അതിലുണ്ടാകുന്ന എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ മിറർ ടു ദ ഒബ്ജക്റ്റും ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ മിറർ ടു ദ ഇമേജും എന്താണ് സെയിം ആയിരിക്കും രണ്ട് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിം അകലത്തിലായിരിക്കും ഒബ്ജക്റ്റും ഈ മിററും തമ്മിലുണ്ടാകുന്നത് അകലവും ഒബ്ജക്റ്റ് അല്ല മിററും ഇമേജും തമ്മിലുള്ള അകലം എന്താണ് ഒരേ അകലത്തിലായിരിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇമേജ് എന്താണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് വിർച്വൽ ഇമേജ് ആണ് വിർച്വൽ ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേസ് തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടാതെ നമുക്ക് സാങ്കല്പികമായിട്ട് വരച്ചെടുക്കുന്ന ഇമേജ് ആണെന്ത് വിർച്വൽ ഇമേജ് വിർച്വൽ ഇമേജ് എപ്പോഴും മിററിൻ്റെ പുറമെ ബാക്കിൽ ബാക്ക് സൈഡിലായിട്ടായിരിക്കും ഫോം ചെയ്യുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഏതാണ്ട് വിർച്വൽ ഇമേജസ് അപ്പോൾ വിർച്വൽ ഇമേജസ് ഓക്കെ റിയൽ ഇമേജ് നമുക്ക് അതിന് അടുത്ത ഇതിൽ പഠിക്കാണ്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാണ്ട് അതുകൊണ്ട് റിയൽ ഇമേജസും കൂടി പറയാണ് ഈവൻ എന്താണ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേസും ഇൻസിഡൻറ്റ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേസ് കൂട്ടി മുട്ടിയിട്ടാണ് നമുക്കൊരു ഇതുണ്ടാകുന്നത് ഇമേജ് ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്കിൽ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേസ് കൂട്ടി മുട്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ഇതുണ്ടാകുന്നത് ഒരു ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇമേജിനെ റിയൽ ഇമേജ് എന്ന് പറയും നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അടുത്ത ഇതിൽ തന്നെ കോൺഗേവ് എൻ്റെ ഇമേജ് ഫോർമേഷൻസ് എന്ത് കോൺഗേവ് മിററിലൊക്കെ പഠിക്കും കോൺവേവിലും ഒക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് വിശദമായിട്ട് റിയൽ ഇമേജ് എന്താണെന്ന് അവിടെ പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് എടുത്ത കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് തന്നെ പഠിക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു